ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മീനസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സോയ ചംസ് ഫ്രൈ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കോൺഫ്ലവർ കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഒരു മുട്ട ഒരു കപ്പ് സോയ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം സോയൊക്കെ ഇപ്പം ഇതാ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് നല്ലോണം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഒരു ബൗളിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി ഇത് ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോയ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂട്ടി ചോദിക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഞാൻ ഒരു കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കും രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സോയ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിലുണ്ട് നമുക്ക് സോയ പാനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോയ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടണം ഇന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സോയെല്ലാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം നമുക്കൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം സവോള ഞാനിത് വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് സവോള അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചാണ് സവോള വഴിച്ചെടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വാടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സവോള നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും സവോളൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ഓടനായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനിയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മസാലയുടെ മാ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് നുള്ളി ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ മസാലയിലേക്കൊന്ന് പെരട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ സോയ ചാങ്സ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 